盘古开天时，群妖崛起，大魔头零九零，屠杀十成百姓，血流成河。命，圣屠相天尊刘玄策斩妖除魔，与大魔头零九零大战三天三夜，不分胜负。背后，天魔两肉俱伤。你魔头，你罪孽深重！今日我刘玄策替天行道，渡了你。渡我！你好大的口气！上一个说渡我的人，现在坟头上的草已经一丈高了。玉龙，九明神功。玄策哥哥，海枯石烂，彩屏，你醒来。林妹妹，你们福利院是违建，我们赶工期，不要让哥哥为难，好不好？福利院都没了，难道你让我们睡大街吗？一个月，就给我们一个月的时间，等我们找到地方了，你们再拆也不迟嘛。好，就按你说了算，一个月，就一个月啊！谢谢，谢谢哥哥。撤。妈，我们的家没了。这个桂花树，是我小时候你为我种下的，我给他找个好人家。哇！哎，我的初吻。这位僵尸大哥，冤有头债有主，可不是我害了你啊！谁害了你？你你找谁去？我林飒飒，我从小扶老奶奶过马路，我连一只蚂蚁我都不敢踩。彩萍，我刘玄策终于化进了体内的九年寒气，醒过来了。这么多年，辛苦你了，大哥。女孩子的头发不能乱摸。彩萍，哎，彩萍。你醒醒啊！啊啊哎呀，这姿势也太羞耻了吧！可咱也不敢动了。僵尸大哥，我求求你，你别伤害我这些弟弟妹妹。你要是想吸血的话，就吸我的。彩萍，你是我未过门的妻子，为何对我如此疏远？我叫林飒飒。你不是彩萍、啊，那彩萍呢？那彩萍在哪？彩萍，彩萍。哦僵尸有心跳？嗯、啊，不是僵尸啊。其实我是东华上仙刘玄策。我在小小的院子里挖呀挖呀挖，没想到挖出一个万年级的圣仙。这下我林飒飒发达了，随便从他身上弄几件古董，那福利院的弟弟妹妹就不用流落街头了。姑娘，<笑>何故发呆？哦哦哦！我是被你跟彩萍姑娘的爱情故事给感动到了。你放心，彩萍姑娘，我一定会帮你找到的。姑娘，请自重，男女授受,受不亲。假道学，伪君子，刚挖出来的时候又搂又抱又亲，现在翻脸不认人。姑娘，那是因为你跟彩萍长得太像了，我把你当成了她。但是啊。找这个彩萍姑娘呢，是需要花钱的，这钱得你付。恐怕要让姑娘失望了。刘某身无分文呐、啊，啊，就是个亏本的买卖。谁让人是我挖的呢？我会对你负责的。这都七日了，还是没有彩萍的任何消息。
不好，两个轮子的妖兽要伤人。啊，别去，那不是妖怪，那是摩托车。还有那个老大娘呢，她是个碰瓷儿的。哦，嘿，哇，升仙啦！不要啊！啊！啊！你小子想？哇，好有男人味儿，好帅呀、啊！喂，你别这样看着他行不行啊？不就是弄坏你摩托车吗？我们赔钱，赔钱！你全身上下的行头加起来也不超过两百块，我这摩托车可是进口货，五百来万呢。你男朋友这一拳下去得返厂维修，运费加上维修费，少说二十万，你赔得起吗？二十万，贫穷限制了你的想象，你没听错，就是二十万。二十万拿来，我走人。我们连两千块都没有，但我们也不是那种赖账的人。要不我先给你写个欠条，等我有了再给你、嗯。你觉得呢？现在你们欠钱的都是大爷啊，拿我上官玉珠当冤大头了。姑娘，指我这块上仙令牌，可以到天下任何一家钱庄支取银两，只要不超过万两都可以。哎，干什么呀你？没钱啊，就得有个没钱的态度。还拿什么上仙令来忽悠我？长得挺好看一男的，脑子被驴给踢了。他真的是东华上……嗯，哎，算了算了算了，我真没钱，你说咋办吧？我要他。你们大机构啊，就没有一个能打的。<笑>刘玄策，要不我们还是先走吧。别怕，有我在，没人敢动你。哇，好 m 啊！帅哥，我上官玉珠看上你了，给你两个选择：要么做我上官玉珠的男人，要么给我打满一百场比赛，我就放你离开。我这人不喜欢打打杀杀。刘玄策，你千万别答应他！全齐城的人都知道，他上官玉珠小姐换男人跟换衣服一样随便。但我刘某，也不畏惧任何挑战。喂，咱说话能不能不大喘气呀、啊？你们大齐国就是一群废物。根本就没有一个能打的。你们岛国到处排放核废水，污染环境。今天就让本尊替炎黄子孙收拾。这场岛国魔鬼绞肉机对决中华玉面小飞龙。你们这都不公平！刘玄策，要是打不过，咱们就直接认输吧。刘玄策，让你吃点苦头。到时候你会乖乖跪下来求我的。开始。刘玄策，是我亲手把你给挖出来的，没想到我这么快又要把你给埋回去了。你放心，彩萍我一定会帮你找到的。这怎么可能？耶<笑>、yeah, ！刘玄策，加油！刘玄策，加油！魔鬼绞肉机，给我打败他，不然我就送你去见真正的魔鬼！这个，嗯，这家，哎，嘿，啊！玉面小贝龙胜。让他今天比完一百场，我就不信耗不死他。上官小姐，你不讲武德，你玩车轮战。合同签了，我想怎么玩就怎么玩。有本事拿二十万来赎人，你没本事就给我闭嘴。玉面小飞龙胜，第一百场，玉面小飞龙胜。
。刘玄策，玄策哥哥，海未枯，石未烂，彩屏终于等到你醒过来，我好开心啊！彩萍，能再次见到你，实在是太开心了。我答应你，要举行一场盛大的婚礼，让三界都来贺。刘玄策，快放开我！啊，刘玄策，我差点一口气就被你给憋死。你就这么对待你救命恩人吗？我我，哦，我以为你是彩萍，实在是对不起。好了好了，我们快回家吧，弟弟妹妹都还没吃饭呢。嗯。站住！我让你们走了吗？上官小姐，我们都已经按照你的约定打了一百场了，你还不让我们走？你这是要反悔啊？约定？哼，什么约定啊？我怎么不记得有这样的约定啊？上官小姐，承让。<笑>气死我了！你们竟敢当着本小姐的面撒狗粮！快扶着我走，我快撑不住了。呃呃。哼！咦，他这八块腹肌还有胸肌，是咋长的呀？你先把口水擦了吧。嗯，先生，他到底怎么样了？借一步说话。老先生，你说实话，刘玄策他是不是不行了？他的脉象俗气之极，有出无入，如锅中水沸而无根脚，这就是付费脉。付付费，付多少钱啊？我我想办法，我我去筹钱。付费的意思就是锅里的沸腾的水。付费脉是七绝脉之一，油尽灯枯才会有这种脉象。付费也救不回来，你让他该吃吃，该喝喝，有什么愿望尽量满足他。啊啊啊啊！哎，算了算了算了，就这样躺着吧，等人来帮忙吧。我听力好，都听到了。腹费脉嘛，我想回到玉关里。你，你不是说该吃吃该喝喝吗？有什么愿望都尽量满足我，这就是我的愿望。你，便是如此吧。上官小姐就是这里，高富帅，该怎么做就不用本小姐教你了吧？明白，明白，明白。刘玄策，是我把你给挖出来的，又是我把你给埋了。你放心，彩萍姑娘，我一定会帮你找到的。林妹妹啊，等下有你哭的，你哭早了，给我拆！哎、啊，不许拆！你们不是说好给我一个月的时间吗？这才过去八天呢。林妹妹，这可怪不得我啊！要怪就怪你得罪了人，还愣着干什么？给老子拆！今天不拆完，就有人拆我全身的骨头，你知道吗？拆拆拆！全部给我拆！拿开你的脏手，别碰我！到一边去。老大，挖到宝了，这棺材怕是玉做的呀？啊，这么大块玉！怕是能换台劳斯莱斯吧？怕是哦。哎呀，快抬上来，让我看一看。<笑>我不许你碰他，给老子拦住他！你们不许动他！<笑>我，<笑>你们快看，嘿，这个古代人，尸体一点都没坏，真是一副好棺材，一块好玉啊！把他献给上管家，老子就发达了，带你们吃香的喝辣的。好好好，继续挖。看还有什么好宝贝，来挖、啊！老大啊，这旁边还有只骸骨，还有把剑呢！快看看那是什么剑！哇，彩屏剑，是刘玄策送给彩屏的定情信物，由仙剑铸剑大师龙涛打造。刘玄策，彩屏姑娘找到了！啊啊，找！炸炸炸！是啦！哈哈哈哈哈！炸炸炸！是啦
，你们，啊啊啊啊啊、你们别跑啊，别丢下我呀！哎呀，我好怕呀！我我我我我我我我自己来。哎，蔡平剑。是彩平剑，彩平剑从来不离手，彩平一定是出事了。嗯嗯，那个刘玄策啊，肯定是这个彩平姑娘她怕你孤单，所以留下这把剑来陪你。我们一定要继续找，别放弃，肯定有一天会找到彩平姑娘的。你有事吗？我没有啊，倒是你，你怎么就……我旧伤未愈，又在擂台上连打一百场，导致心力枯竭。出现了腹肺脉象，这冰魄玉关是仙界至宝，在里面疗伤一日有千日之效。那你不早说，你害我哭半天，浪费我感激。刘刘玄策，我我我不是故意瞒着你的，我就是怕你想不开。你可千万别怪我。一万年来，我身中九名寒气，变成了活死人。全靠冰魄鱼关才能活到现在。彩冰他是凡人，红颜易老，又怎能熬得过万年的岁月？彩冰，你不在，我活着有什么意义呀、啊？彩冰，我来陪你。你等一下。啊啊啊曲剑怎么会动啊？他好像很开心的样子哎，他很喜欢我哎。彩萍，倘若有一天你转世了，彩萍剑会凭借这点仙光找到你。玄策哥哥也太霸道了，难道一辈子还不够啊？不够，我要生生世世跟你在一起。<笑>怎么动不动就要搂啊抱啊亲的？我全家都没有谈过恋爱呢。彩萍竟会认出我，原来他就是彩萍的转世身。哎，上天总算待我不保，让我万年之后又遇到他。上一世我亏欠了他，这一世我一定不能让他受到一丁点伤害。哎，刘玄策，你刚刚见到彩萍姑娘尸骨的时候还要死要活的，你现在怎么突然就想通了？姑娘，请让我留在你身边。我刘玄策愿为你赴汤蹈火，在所不辞。我林萨萨从来不做亏本的买卖。你一个东华上仙，身上应该有很多值钱的宝贝吧？哎，我看看，有宝贝怎么能忘了老子呢？你怎么又来了？老子怎么不能来？老子最近手气不好，就老子钱。我不是刚给过你钱吗？赌赌赌，你就知道赌，整天嗜赌如命，妈才气得跟你离婚，离了婚也逃不出你的魔掌，你还是三天两头上门要钱，不给钱你就打他，妈都被你气死了，现在又要来害我，你还是个人吗？给老子拿出来，不然老子就不客气。要钱没有要命一条，尽管拿去，不许欺负姐姐。好口不当道，都给老子滚开！刘玄策，你没事吧？林姑娘，我没事。速速离开这里，否则杀无赦！哈哈哈，老子被驴踢了。现在大齐可是法治社会，你敢杀老子？来来来，老子脖子刚洗过，你杀呀、啊！现在怂了吧你？你你你，你来真的？哎，不要啊！哎，刘玄策。他是个混蛋，但他是我爸，我亲爸。嗯，既然你是萨萨的父亲，那本上仙就饶了你，虎毒尚且不识足，往后你不能再找萨萨的麻烦。你能否做到这一点？苏国强，你还不快走？等他改变主意，你就来不及了。你想让老子走，老子就走啊！老子不走，在本上仙还没发火前，松开！什么上仙下仙的？你吓唬谁呢？这是你东横店雇来的演员吧？有钱雇演员，你先给老子！你，你这是不孝的女儿！她真的是……啊，行行行，就当是我雇的演员吧。这是福利院这几天的伙食费，拿去，别再让我看见你。
，苏国强，你几个意思啊？钱都给你了，你还不走？就是三瓜娘找的，还打发老子？没门！你小子今天要是不给老子一万块，你别想走。给你三息，三息不起。送你归西，来人了嘞！都来看看哦，我自己的闺女勾引外边的男人来杀他老爹哦！哎，来人看看嘞！哎，刘玄策，他虽然不是人，生我没养我，但我不能眼睁睁看他死啊！你就当给我一个面子，放过他。再说了，我也是为了你好啊！现在不是一万年前，现在杀人是要犯法的。林姑娘说：“留他一命，我便留他一命。”苏国强，你还不快起来！你不嫌丢人，我还嫌丢人。哎，大家都来评评理！他妈去的早，我是又当爹又当妈的，一把死一把就要把他拉扯大。现在翅膀硬了，两万人来杀我，这女的真不像话，哪有这么对自己亲爹的？就是啊，简直就是白眼狼！这种不孝女，干嘛不去死啊？哎，你们别听他瞎说。他嘴里就没有一句实话。大家评评理，我的老胳膊、老腿的，被他们打了，我要一万块钱，多不多？要说啊，一万块还真不多呢。你找人打你爹，你爹还替你省钱呢。识相的，赶紧把钱拿出来！拿出来！拿出来！拿出来！拿出来！拿出来！拿出来拿出来一句话，拿钱是不可能的。你们找我干嘛呀？哎呦，不好意思，我我认错了。嗯，<笑>赶紧拿钱，不然报官府了，让那狗男女吃牢饭去。女儿呀，爸不想你们坐牢啊，不想给爸你们杀八个事情也就这么算了。这人爸就你这么一个女儿。就是啊，大叔这么善良，却生了个这么狠心的女儿。大叔别怕，我们这么多人呐、啊，都替你做主。刘玄策，我就几百块，我刚才都给他了，我上哪儿找一万块钱？我给。啊？你刚才还不是说你身无分文吗？苏国强，我问你，足有半句虚言，九天神雷劈了你，刚刚是谁先动的手？是我，是我。你为什么向你的亲生女儿动手？我不是人，我赌博输了钱，跟他要钱。他不给我，我就用酒瓶砸了他。那一万块钱是何故？莎莎给我几百块钱，那哪能够用啊？我就只好碰瓷了。利用我的善良，利用我的善良，打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！你你你，你对我做了什么？刘玄策，你刚才对他做了什么？他怎么突然转性了？一句谎话都没有。无他，我刚刚只是用了一点小法术。他如果有半句假话，马上天打雷劈。苏国强，还不快滚！你还嫌自己不够丢人吗？你小子记住啊，你有种啊！好，我现在找人送死你。哎，刘玄策，你这是怎么了？我不行了，没想到万年之后，这个世界已经是末法时代，心灵之气匮乏。我刚才只是用了一个小法术。就感觉身体被掏空。男人怎么可以说自己不行？大哥就是他，小子，你很狂啊！连我道哥的人你都敢欺负，道哥，我是个讲道理的人，只要你给小苏下跪认错，我道哥就把你当个屁。完了，道哥他有妖法，肯定遭了他的道，黑狗血伺候。大哥，这怎么办？慌什么慌？大哥不还没出手？小的，大哥是讲道理，让你向他下跪道歉，这事就这么过去，怎么样？不怎么样。刘玄策，别给他们道歉，更别给他们下跪。我们又没做错什么，凭什么让我们道歉啊？莎莎，我劝你不要管那么多闲事，免得到时候见你一身子。苏国强，你够了。赌博都已经让你变成一个六亲不认的魔鬼了，你害死我妈不够，现在又想来害我。你但凡有一点点的良心，你就赶紧带着这些不三不四的人走。那我林萨萨还能念你一点的好？小叔怎么说
，老哥，别管他，动手！你们谁敢动他？他现在是个病人，我跟你们没完！刘玄策，我挡住他，你还不快跑呀！哎，刘玄策，你，你到底对他做了什么？你们对他做了什么？没做什么，就是用龙须山的符咒把这个妖人定住。小子，你开始不是很拽吗？这不现在我让你干什么就得干什么。刘玄策，你能听到我说话吗？刘玄策，你怎么样啊？苏国强，放开我！苏国强，刀哥，你快动手啊！我女儿像过年的猪一样，我拦不住啦！你都已经这样，居然还敢瞪我！我道哥是讲道理的，今天必须跟你讲讲道，把道理拿来。你咋不给我送个果篮呢？反转啊！功夫再高。一转了倒，小子，道哥给了你那么多机会，你不好好珍惜，别怪道哥的道理太硬了。莎莎，快闪开呀！啊，嗯，怎么一点都不疼啊？没想到道哥还真是个讲道理的人，原来你只是想吓唬吓唬我们。没想真打我们啊！道道哥，我的脑袋怎么开花了？天地无极，乾坤剑法，一代桃僵。我还就不信，你已经被龙许山的符咒定住了，还能做妖？啊！啊！这这不可能！龙许山的符咒，天下第一。这可是我花了大代价求来的，你怎么还忍动？这不科学！倘若是万年前，龙许山的符咒连我也不敢。可惜现在是末法时代，这些符咒徒有其表，连个我挠痒痒的资格也没有。走，快走！刘玄策。刘玄策，你怎么了？刘玄策，你醒醒啊！<咳>刘玄策，你的命就那么贱吗？你明知道自己身体不好，还没恢复，你跟他们那么逞强干什么？我都已经被苏国强欺负习惯了，多一次少一次有什么关系啊？嫂嫂，以前你被欺负，我不在。可现在有我刘玄策在，我绝对不容许任何人欺负你，即便是你爹也不行。呸！谁稀罕你保护啊？你还是先保护保护你自己吧。还东华上仙呢，东华病夫还差不多。姐，不好了，高富帅给我们停水停电，逼我们离开孤儿院。我和弟弟妹妹都饿了，一天都还没吃，去给他们买点吃的，记账。姐，这个餐馆不给我们赊账了，说是是我们得罪了不该得罪的人。做得好，没水没电没饭吃，哼！刘玄策和林萨萨，你们会向我低头，到时候我让你们跪着求我，姐。高富帅是逼我们搬走，可我们身上一分钱都没有，总不能流落街头吧？不，我不要流落街头，姐姐，我饿。姐，快想想办法吧。哎呀，好可怜啊，没水没电没饭吃，还马上就要无家可归，连我上官玉珠这种铁石心肠的人都要为你们落泪了。上官小姐，那就不劳您费心了。再说我们这个地方呢，穷家破院的，也不是您这种身份该来的。这种地方确实不是我上官玉珠这种身份该来的，可我是为他来的。上官玉珠
，那你可就想多了。刘玄策，你带不走，这里也不欢迎你。林嫂嫂，你让我把话说完再下决定也不迟。妙妙，送上官玉珠小姐回去。上官小姐，请吧，不要惹我姐生气。小妹妹，想必你也不想流落街头，跟野狗抢垃圾吃吧？只要让我把这个男人带走，我以个人名义捐款给你们建一所新的孤儿院，负责你们的吃喝拉撒。将来你们想做什么，我也会帮你们实现梦想。这个条件只有傻子才会拒绝吧？上官小姐。你不是在骗我们吧，高富帅？哦、啊，嗯，哦、啊，好、啊，好、啊，好，哎，啊，上官小姐，哎，哎，哎，喏，姐，妙妙看过了，这字句没问题，你就快答应他的条件吧，这样我们就不用流落街头了。有字句为证，你们还怕我上官玉珠会反悔不成？林萨萨，男人就像衣服，旧的不去，新的不来。用一个男人换一所新的孤儿院，还有你弟弟妹妹们的未来，这笔账想必你算得清楚吧？上官小姐，我有几个问题想问你：你真的喜欢他吗？这种男人，手指喜？你喜欢他什么？废话，当然是喜欢他的脸啊！哪个女人不喜欢帅哥？好，我问完了。刘玄策。上官家族是整个齐城第一大家族，他姐姐上官晴呢，是商界和娱乐圈的大佬，跟着他们总好过跟着我这个喝西北风的。我刘玄策哪儿都不去，只跟着你喝西北风。你个大傻子！上官小姐，你的条件傻子才会拒绝，但我林飒飒就是那个傻子。刘玄策他是个人，他不是一个物件，他有血有肉有感情，不是咱们想让就能让的。好啊，林萨萨，那你就准备好付出惨重的代价吧。这个猛男啊，哪里找的？干活啊，真是这个。我再多给他一百哇！下次还让他来。哎，谢谢妙妙，这个东华上仙还可以吧？他一个人顶咱十个人。是是是，我赶紧赶他们走。明天你们都不用来了。呃，明天没活是吧？那我们后天来。明天也不用来了。我的意思是说，以后你们都不用来了。为什么？我们哪里让你不满意了？你刚才不还夸他干活干得好吗？怎么就不用了？哎，要怪就怪你们得罪了上官小姐。我们这整条街的商铺啊，全是上官家的。上官小姐跺跺脚，我们这条街都挣三挣。我这小本经营收不起啊！快走吧，快走吧！姐，不好了，弟弟妹妹被赶出来了。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！让我们进去，我们要回家。叔叔的头上怎么没有头发？哎，你这小屁孩啊！我这头发不少啊，难看吗？不难看。滚边去！高富帅，你还是个人吗？你给我们停水停电，你现在更过分，直接把我们赶出来呀、啊！林妹妹，怪我喽？要怪就怪你得罪了上官小姐，知道吗？姐，你不该拒绝上官小姐的，我们是斗不过上官家的。都怪你招惹什么女人不好，非要招惹上官小姐，你呀、啊，都快把我们给害死了。妙妙，你闭嘴！别人施舍的饭就要手心向上去接，那是拿你自己尊严换来的，你这跟要饭的有什么区别？姐，你都这样了，尊严还值几毛钱啊？姐，我不想流浪街头。林姑娘，都是我不好，别累了点。要不我跟上官玉珠去吧。哼，好啊，刘玄策，你去啊，你去啊！上官小姐有权有势，上官小姐有胸有屁股，你早就忍不住了。换作是我，我也想去。你、你还有你，你们都走，别再碍我林飒飒的眼。自从我妈去世以后
，我一个人每天打好几份工，一直维持到现在。我也算是对得起你们。从今天开始，这个爱心之家。姐，我错了，没有你和妈妈，我们早就流落街头了。你别生气了，妙妙给你跪下了。姐，我们错了。姐，我们不跟上官玉珠走，你去哪我们去哪。你喝西北风，我们也喝西北风。姐，你们快起来！你们没错，是我没用，上官玉珠能给的。我林萨萨给不了，萨萨，是我不好，是我不应该退缩，不应该说跟上官玉珠去，请你原谅我。从今以后，我刘玄策绝对不会离开你。哎呀呀呀呀呀呀，好感人呐、啊！我这个人呐、啊，心软，看不了这种画面。来人呐，把他们东西给我扔出去，让他找个地方给我使劲的哭。高富帅，都是街坊邻里的，你有必要做这么绝吗？你看你现在，你简直就是上官玉珠的一条狗！林莎莎，你是不是活腻了？你敢骂我是一条狗？我林莎莎行得端，坐得正，我骂你，你还能咬我啊？信不信我抽你？不许欺负我姐姐！滚开！啊，妙妙，你们没事吧？敢欺负我弟弟妹妹，我跟你拼了！哎，你你你,你干！姐。汪汪汪汪汪汪汪汪汪！你不是很愿意当狗吗？那你就当个狗吧。哎，刘玄策，算了，不要浪费你的法力。这个家，我们不回了。嫂子，你这就放弃，这不像你啊。这个爱心之家本来就是个违建，上官玉珠就是一直用这个来拿捏我们。这种被人牵着鼻子走的日子，我林萨萨一天都不想再过。萨萨，无论你做什么决定，我刘玄策都绝对支持你老板。姐，跟你喝西北风，我们不怕。可是这里有蛇啊！要是半夜睡着睡着，蛇钻进被窝啊，嗯，想想都可怕。可是我们现在只有两百块，连住最便宜的旅馆都不够。嗯，快脱呀！我很急。男女授受不亲，光天化日，你这是意欲何为啊？<笑>老板，您给长长眼，看看这件衣服能当多少钱？进破工装，连剧组都不要。我七宝斋是收古董的地方，小姑娘，你别浪费我的时间了。门口在外面，出去把门关上。老板，这件衣服可是我们东……嗯，这件衣服可是一万年前的古董。来人，有人闹事。哎，别别别！老板，你好歹开个价啊！我们着急等着用钱呢。哎，哎，老皮，一大早就吵吵闹闹，成何体统啊？大小姐，这两人来我们七宝店闹事，拿一件剧组都不要的旧古装，说是万年前的衣服，用屁股想想都知道啊！这万年前的衣服到现在都烂成灰了。现在的骗子真是一点常识都没有。这衣服果然是万年前的款式。欧一豪一直让我留意万年前的物件，终于让我找到了一件
，我总算能向他交差了。大小姐，这衣服满是灰尘，太埋汰了，小的帮你扔到垃圾桶，别沾了大小姐的手。哎呀，大小姐，这这是为什么呀？为什么？老皮，你也算是古玩界的老人了，怎么就看走眼了呢？还说要把这上万年的衣服扔进垃圾桶。我看该扔垃圾桶的是你吧，你去财务领工资，明天不用来了。嗯，大小姐，老皮罪该万死，求求大小姐不要开除我呀！小姑娘，这衣服怕是来路不正吧？看你年纪轻轻，也不是什么大家族的人，这种上万年的古董，不是你这样的人能拿得出来的。你瞧不起谁呢？你、啊，这可是他，这可是我这位朋友的传家宝。你要是不诚心要，就还给我。小姑娘，别激恼啊！我上官琴既然问来路，自然是诚心要买。但这万年前的古董，也有些说不准真假。这样吧，我先付你一万定钱，等我找人鉴定好了，我们再谈价不迟。那不行，那你要是掉包了，那我找谁哭去啊？小姑娘，你不信我集成上官家第一大家族，你总该信这个吧？只要你发现我掉包，上面的数字你随便填，在大齐任何一家银行都可以兑现。嗯、这张卡里的是定钱，小姑娘收好了。哎，别着急着走啊，把你的联系方式留下，我找人鉴定好了，自然会联系你。嘿，那我们先走了。别删了、啊，给你一个机会，你要好好把握，派人去盯着那两个人，看他们去了哪里，做了什么，说了什么话，回来一字不漏的告诉我。谢，谢谢大小姐，我这就去。都给老子把眼睛睁大一点，别跟丢了，否则大小姐饶不了我们。真他妈的邪门！这么大一个地方，除非展翅膀飞走了。来，继续找。真是奇了，这上官两姐妹怎么回事？那个上官玉珠想抢你做她的男人，她姐姐上官琴又派人跟踪你，他们到底想干什么？他们对我那件衣服过于上心，对我们都不利。啊，你早看出来，那你怎么不早说啊？那我还把电话姓名全写上了，他一查就查到我们。萨萨，别担心，上官晴找不到我们。嗯。嗯上官晴。你知道我在小时候的时候最讨厌别人打扰，你突然闯进来，坏了我的兴致。你说你是故意的还是故意的？主人，我这里有个物件，想必您看了兴趣就来了。我倒想知道是什么物件比这长腿美女更有兴致。如果提不起我的兴致，后果你会知道的。主人，请看。十一万年前的味道，是他的衣服，是东华信界天蚕丝造的。快告诉我，这件衣服哪来的？主人会好好奖励你的。主人请恕罪，我知道这件事儿对主人来说很重要，于是派人跟着他们，但最后跟丢了。仰<笑>天千日，用兵一时。上官启，我留你有什么用？我我我留了他们的联系方式。宝贝，对不起，以后说话不要大喘气啊，不要挑战主人的耐心，万一弄疼我也很难过的。来，快告诉我，真的啊？主人，这就是他们的联系方式。萨萨，别担心，上官启找不到我。
上官琦，你是个雄心豹子胆，敢拿这个东西来消遣我，是不是我平时对你太好了？嗯，主人，我亲眼看见他们写，怎么会变成这个样子？主人，不要罚我，我愿意为主人做任何事。上官晴，我不怪你，这次你碰到高人。他用法术给你调包，从现在开始，你暂停你们上官家所有的业务，给我全力调查这个人。上官晴，听命。主人，你好像忘了什么重要的事儿。<笑>谢主人。我很好奇，这个人是谁？是你吗？刘玄策，大小姐，我们真的要停止一切业务，去找欧一豪要找的那个人。我们有一笔十个亿的订单，要是耽误了，要赔十多倍的违约金啊！不，上官家一切业务照旧，前照正，五照烫，细照拍。可是，我们家这位主人只知道在豪宅里吃喝玩乐，外面的世界怎么样，又怎么会知道呢？迟早有一天会死在女人手里，到那个时候，哇！我要这间，哎，总算是不用睡大街了。但是我们这一万块也很不听话呀，那么多人等着吃饭。哎，刘玄策，你那件衣服是不是很值钱啊？东华仙界的天蚕千年土一次丝，一千只天蚕土的丝才能做我一件衣服，可以说是无价之宝，多少金钱都换不到啊！啊，那那我们不是血亏吗？哦，还好还好，上官晴给了我这个，我要在上面写个十万，哎，不行，不能便宜他，我要写个一百万，一百万借一个爱心之家，应该够了吧？嘿嘿。带两个人去银行蹲着，人都是贪婪的。我给了支票那个女孩，她是经不住诱惑的，她一定会去银行取钱。嫂嫂，万万不可！干干嘛拦着我呀？这不是咱应得的吗？咱又没偷没抢的，是上官晴亲手给咱的呀。上官晴跟丢了我们，他绝对不会善罢甘休的。他一定会派人守株待兔，等着我们去取钱。好个上官晴啊，心机这么深，我差点就让他给算计了。大小姐，这么多天了，他们一直都没有去取钱。难道这世上真的有人能经得住金钱的诱惑？开饭喽，姐姐吃饭，玄策哥哥吃饭，玄策哥哥。水喝完了，瓶子不要扔，留着给妙妙。为何小小的瓶子晶莹剔透，又不是琉璃那么硬？究竟是什么材质？难道是一种法器？什么法不法器啊？你都说了，现在又是那个什么末法时代，那什么神啊、妖啊、仙啊，早就不存在了。这个啊，就是一个普通的塑料瓶。哎，这上面还是大明星欧一豪呢。他还是我们家妙妙喜欢的 idol 呢，哎，是集齐他一套照片就能跟他见面是吧？爱豆是什么豆？是不是黄豆、绿豆可以吃的？爱豆呢，就是偶像，偶像就是明星，明星呢就是你们东华仙界有那种什么唱勾栏小曲儿，啊、呃，唱曲儿的头牌呢，那就是爱豆啦，然后追捧他们的呢，那就是粉丝啦。爱豆头牌翁一豪，粉丝林妙妙。刘刘刘玄策，你你怎么了？你这样子好可怕！你是想喝水拧不开吗？拧不开，你早说，我可以帮你啊。永九明，他是冰雪神殿的大魔头。零零九九明。
，林妙妙，林九明是你 idol， <笑>你是林九明的粉丝，你一定知道他在哪儿。你告诉我他在哪儿？玄策哥哥，你弄疼我了。我根本不认识什么林九明，也没见过他，就就是听你说过一次。这个什么豪，就是大魔头林九明，他屠杀石城无辜百姓，血流千里，为了练九明邪功，害我沉睡千年。还让我跟彩萍阴阳两隔，告诉我他在哪里，我愿把此缘碎尸万段。姐，救我，我怕。刘玄策，你清醒一点。世界上长得那么像的人有很多，你确定是那个林九明吗？他真的是林九明吗？我我记得你说过，那个大魔头林九明不是掉下悬崖了吗？呃呃刘玄策，我问你，你跟林九明，你们俩谁更厉害？我二人伯仲之间。什么伯伯叔叔的，说人话。就是不相上下，谁也奈何不了谁，结局两败俱伤。那林九明一定活不了的。萨萨，小心安琪伤人！玄策哥哥，这是手机呀、啊！刘玄策，你干什么又一惊一乍的？我刘玄策饱读诗书，行万里路，三道六界，四海八荒，没有我不知道的事情。小丫头，你是在骗我？一个小小的盒子，竟能将山川大地装进去，绝对就是一个空间法器。须弥那与芥子。须弥，你个头啊！刘玄策，你个傻蛋！这是手机，就是你们古代人用的传音石。这是我们现代人用的传音石。我们这个传音石可厉害了，可以打电话、看新闻、听音乐，还能拍照。喏、no, ，就是这里，这里就是那个零九名在万年前掉下悬崖的地方。经过一万年的地壳运动。这里早就一马平川了，早就已经长出一片小树林了。那林九明就已经被埋在地底下了，那他还能活得了？如此说来，不可能是。即便他没埋在地里，他没有东华仙界之宝冰魄玉棺，一个重伤的人，怎能抵得过万年岁月？这是欧一豪刚出生时候的照片。这是他上幼儿园，这是初中、高中、大学。这是他第一次当练习生的时候，他第一次拍电影的时候。这个欧一豪，他从小到现在，从网上所有的照片都有。一个人从出生到现在有完整的人生轨迹，那就说明这个人他不是凭空出现的。欧一豪有完整的人生轨迹，那就说明。欧一豪不是林九明。呃，妙妙妹妹，是玄策哥哥错了，请你大人不计小人过，原谅玄策哥哥。我们豪豪可是个很善良的人，他经常为街边的流浪猫、流浪狗，而且他还很励志。有一次拍戏啊，手指破了皮，都没去医院，坚持把戏拍完。他怎么可能是大魔头林九明？你该道歉的人是豪豪。刘玄策，配合一下小姑娘。欧公子，是玄策孟浪了，把你当做林九明这个大魔头，都是我不对，请你莫见怪。嗯、所有的证据放在面前，都证明欧一豪不是你。可不知为何，我看到自然就心生厌恶，怎么都喜欢自己了。妙妙，你怎么了？你刚刚还好好的，怎么突然就晕倒了呢？你你快醒醒啊！姐姐可没钱送你去医院啊！有我在，别担心。哎，姐，三年了，我终于凑齐好好的一套照片了，我可以见到好好了，呃、我终于可以好。哎，刘玄策，你什么意思啊？好不容易救醒的，你干嘛又把他打晕啊？
，让他冷静冷静。他乍闻喜讯，迷了心窍，会是新风的。就是这里，遇见咖啡馆，三年了，终于可以见到自己的偶像了。今天遇见咖啡馆被大明星欧一豪包了，先生认得，不得入内。我是林妙妙。我跟豪豪约好在这里见面的，你可以进去，他们不可以。那你进去吧，我跟你玄策哥哥在外面等你。嗯，嗯。刘玄策，你你干嘛又占人家便宜啊？你以为长得帅就能为所欲为吗？人家才不是那种随便的女孩子，你也不提前问问人家的意见。你别说话行不行啊？你别太过分。现在的人真是当街搂搂抱抱，真是辣眼睛。难道连房钱也要省？呸！臭女人，你才辣眼睛！你自己穿的那么暴露，怎么不说了？是想吸引男人注意力，还是省布料？自己心里清楚，是不是？刘玄策，刘玄策，哇！我好幸福啊！我快要晕倒了。好好，我们上官集团出了一款新的化妆品，想请你做广告代言。不知道您的档期<咳>？你没看到我在跟粉丝见面吗？没点眼力劲儿，回头再跟你算账。刘玄策，你怎么了？哎，说话呀！天地无极，乾坤借法，临身出窍。刘玄策，啊，吓死我了！还好还有气。嗯，嗯，嗯。此人在前世今生居然看不透，不好不好，他身上肯定有屏蔽天机的法器，掩盖了他的命格。有人在窥视我的秘密，上官晴，别让他跑了。快看看，他是何方的圣上？他来了，上官晴那个丑人走过来了，他要发现我们了。刘玄策，快想想办法呀！喂，你们两个是不是一直在这里？有没有发现门口有什么异常？比如说，突然有股风吹过，坏了坏了，要死了！放肆！我们家大小姐问你话，你居然爱答不理，七神第一的家族，你们得罪得起吗？嗯嗯。现在的老年人都这么疯狂的吗？年轻人，你想当新娘，那你得先找个新郎官啊！<笑><笑>真晦气，这老头耳朵背。什么？你要偷了陪我睡？这可使不得呀！我眼里只有我老伴儿，你再美呀、啊，也比不上他。也不是我老人家的菜呀、啊！<笑>你老东西，你找死啊！嗯，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，快来人呐！来人呐！哎呀，哎呀，欺负我们老人家呀！冤枉我们老人家啦！<笑>
，小妹妹，哥哥今天还有点事，今天的见面会就到这。你呢，有梦想一定要去追，想要当明星，就要搞表演戏。哥哥等着和你合作啊！好好哥哥好温柔啊，好幸福，我要晕了。主主人，上官晴已经尽力了，可那人无影无踪的，我们跟丢了。上官晴，这水不错，我请你喝。哈哈哈哈哈！上官晴，这次姑且饶了你，你现在去给我调查那件衣服主人的下落。你要再让我失望，你就会变成他们的样子。是啊，滚！柳玄策，你说咱们两个以后要是老了，像现在这样，是不是也挺浪漫的？你说呢？嘿，啊啊！动画病人又来了，啊，快快快，扶一下！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，啊啊！姐，好好哥说让我考表演系，可是咱们现在连饭都吃不起了，拿什么考表演系？以前呢是我自己一个人打工赚钱，你偶尔能帮个忙，现在多了一个人啊。虽然这个东华上仙呢，有点像东华病人，但他总好过像咱们这种凡人吧？有他帮忙赚钱，我相信过个三年五载的，那咱那个爱心之家。不是很快就能建起来吗？到时候你想考哪里就考哪里。嗯，姐，你真是拿玄策哥哥当牲口使啊！啊，是妙妙付钱了，你让他打工赚钱，其、嗯、实是想让他早点融入社会。嗯，妙妙，你可真是姐姐肚子里的蛔虫呢。啊、哦，姐可是过来人。我从演女死尸，再到女三十号，就是那种有台词的群演。到时候姐罩着你啊，但你得听我的。我让你往东，不能往西；我让你打狗，不能抓鸡，知道吗？哦，起开！来几个做反应的。我我我我我我我我哎，我我我，你啊一下啊啊啊！我都啊出来。啊啊！你啊呀，下一个，来啊一下啊一下啊啊！出来啊！不能啊！哎呀，刘玄策，都怪你，你像个木头一样站着，你都不帮我，活都让人给抢了。我还能怎么样？我还能怎么样？哦哦哦，你就知道哦，干啥啥不行，吃啥啥不剩，早知道就不带你了。哎，你过来。哎，王哥，他就一个新人，如果有什么地方得罪了，您冲我来。我有那么难伺候吗？嗯。哎，我大人有大量啊，不跟你小丫头计较。咱们刘导说了啊，今天一定要找个新人试戏。我看你男朋友气质挺不错的，很适合呀。第一，他不是我男朋友；第二，我不放心他，我得跟着去。去去去去去，你哪凉快哪待去，你一个小情人。能见我们领导吗？他在哪儿，我就在哪儿。他不去，我也不去。刘玄策，你傻呀！那么好的机会，大家抢都抢不到。你可千万别因为我失去这次机会啊！你不去，我也不去。哎呀，好了，怕你们了，一起过来，过来。好，他今天的戏就快拍完了，狼啊，怎么还没到啊？刘刘导，他昨晚上泡了一整晚的夜店，凌晨四点才回到房间。他他说他要睡到自然醒，不允许任何人打扰他。他娘的一个十八线的小明星，犯上了上官晴这个大腿，硬塞给我演了啊！第一天开机就跟老子耍大牌，你这也不是吃醋的，你把给老子换掉！哎哈哈哈！牛导，您找的人我给您找到了。哎呀，什么阿猫狗都往我这里撵，他要是不能让我满意，连你也换掉。嗯，大哥。你好好表现啊，兄弟能不能保住饭碗就全靠你了
，又是一个小白脸。上官晴这老女人喜欢，可我刘导不喜欢。别因为一个花瓶毁了我一部戏。来几个碗啊，刘导，用不着这样吧？他是一个嘎嘎新的新人，你不能上来就给个下马威啊！你这不为难人家吗？我做事用你教啊，不教不教不教。小白脸叫什么名字啊？啊，算了，不重要了。一会儿啊，你就哭着回去找啊。这场戏又是狼二被刺客围攻，你随意发挥，反正你一会儿就被淘汰了。刘玄策，我相信你一定是可以的。不过就是一会儿，你千万不要把别人打坏了。这个是演戏，咱钱包不允许。来，准备，快点了，丢雷的，挨顺。哎呀，哎呀，没掉威亚呀！他不掉威亚，他、啊、大哥大哥，是我害了你呀、啊！别怪我呀，不要怪我，我也是好心办坏事啊！哎，怎么不躲开？你躲开呀、啊！你，你们收着点，别把人家打残了，打残了还得赔钱。这人是你找过来碰瓷的吧？嗯，医药费从你工资里扣。领导，你不能这么对我啊！我给你鞍前马后的，没有功劳也有苦劳吧？他娘的，你别犯水啊！再敢犯水，老子扣你工资！坚定良心啊！我没放水啊！是。啊？怎么回事？谁放水了？等我拿出点真本事，不然我们公司全被扣光了！是啊。哎呀，哎，刘玄策，你快给我悠着点，你千万别伤着人呢！哎呀，小子，你给我说句实话，他们到底受了多少好处，这么配合你？你小子害得我赚都没花完，你搞什么？牛导啊，那一个人能配合，两个人能配合，那这么多人还能一起配合呀？那整个齐城有这么大能耐的，只有上官家族能做到了。我们就是小小的群演，有那闲心也没那闲钱呢。嗯、喂，小子，你赶紧住手啊！他可是我们牛导，一句话就能决定剧组我们所有人的命运的。小小小白，小白兄弟，我我拍戏这么多年都没有见过这么精彩的，你把剑拿开。哎，不用试了啊，拿开。很开啊，导演，很开啊。啊，咔咔！哎、啊，刘玄策，那个我们现在呢是在演戏，他是导演，我们得听他的。他喊 action 的时候呢就是开机，他喊咔的时候啊就是停停停啊！咔咔咔咔咔！喂、哦，哎，刘导，没事吧？承让了。哦，啊！啊啊领导，领导，领导，走走走！没呀、啊，双哥求你了啊！趁领导现在还没反应过来，你赶紧带他走吧。走什么走？牛导还没说我们试戏通没通过呢、哎。都这时候了，你还想着试戏？他那个刀架在牛导的脖子这里呀、啊，脖子这里呀、啊！我跟你讲，牛导出了名的小心眼，他不会饶了你们的，再赔个十万八万精神损失费。多少？十万八万？哎、那那我们就赔不起了。站住！老子让你们走了吗？我让你们走了吗？完了完了完了完了！刘玄策，我们走不了了。一会儿你赶紧给导演低个头，认个错，没准他发发善心，就不让咱赔钱了。看到没？这就是我天天跟你们说的人戏合一，人戏合一，你们就是做不到。这就是人戏合一，是不疯魔，不成活。来，副导，哎。哎，来啦，导演，你马准备合同，把他给老子签了，让他演狼啊，不能让上官晴那个老女人知道，又来跟老子抢角色。小兄弟，你叫什么名字？在下刘玄策。刘玄策，毕竟你是一张白纸，对演戏一无所知，我们要花大量的时间来调教你。这部戏呢，你就当做来学习，我给你开六个 W。哎，导演，据我所知。你们这部戏的投资可是六个亿的 W， 只给我们六个 W， 你是不是有点把我们当新来的野菜？一天啊，敞亮！<笑>啊
，我都不知道该怎么感谢您了。<笑>要不我林萨萨给您磕一个啊？姓牛的，敢坏我的人，谁给你的胆子？我完了完了完了，刘玄策，我们快走！哎，合同已经签了啊，不能乱走。来，先把剧本背熟。牛导说了，要补拍男二的戏份。怎么这么麻烦？那那那你把剧本让我们拿走，等拆签了再通知我们，谢谢。那可不行，时间来不及，耽误了拍摄进度，你们就不怕？牛导失了你们！天地无极，唯乾坤借法，一叶障目，不见泰山。在这齐城一亩三分地上，我上官家就是无冕之王；在整个齐城影视圈，我上官晴就是这个，从来没人敢忤逆我。姓牛的，你今天必须给我说法，不然你这个导演就当到头了。上官晴，你给老子硬塞了这个人，要演技没演技，要态度没态度，开机第一天就给老子耍大牌。我看给态度的人是你，不是我。牛导，给我上官晴一个面子。让我的人继续当男二，我给你追加两个亿的投资，怎么样？哎，这咱可是签了合同的，你你你这是什么意思啊？快把剧本还给我！哎呀，我也不想啊，可是这胳膊拧得过大腿吗？哎呀，算了算了算了，刘玄策，上官家族是七成第一大家族，我们是斗不过他们的，还愣着干什么？赶紧化妆，拍今天的戏啊！哎，等等，三观琴，我觉得你这个条件不怎么样，别人怕你三观琴，我可不怕。光脚的不怕穿鞋的，大不了老子不当这个导演，老子去大型影视协会告你。好，很好，姓牛的，你敬酒不吃吃罚酒。我上官琴会利用一切人脉资源来封杀你们这部戏。这部戏绝对上不了大旗，十大卫视，你就等着赔掉底裤吧！你等着！哼！最近娱乐圈出现了一个奇迹，一部没上大旗、十大卫视的古装电视剧《百事情缘》，在电视台和网络播出后。打破收视记录，大旗十大卫视向片方伸出橄榄，要高价购买该片，遭到导演牛导的拒绝。我是不会向资本屈服的，我站着就能把钱给挣了。新人刘玄策凭借《百事情缘》里的不朽表现而走红。哎，主人，就是他们两个，那件万年前的衣服就是他们两个的。啊啊、刘玄策，果然是你。主人，这个男人是谁？一万年前的一个故事，我现在变得人不人鬼不鬼，每天都要和新鲜的人选都是拜他所赐。九明星收工。呀！啊啊啊！九明神功。这里有宝贝，快玩！好，玩，玩，快！哎，哎，我的好东西啊！这是和田玉的杨子玉吧？值不少钱啊！哼！啊，把钱帮你保管着，等钱来给你娶个漂亮嫂子。啊，我一定要那定大腰圆的。还要晒貂蝉那种，哈哈哈！哎哥，我包粽子啊！老王，快跑！等那个红毛猪的，快点去嘛！对对对，只要跑得比科快就没事了。哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！
。老，别跑了，咱们刚刚是没看清楚，哪有什么红毛粽子？哥今天出门是看了还你的。哥，快走！老二，怎么还给我写了？你别吓哥了，你是跟哥喝醉了是吧？啊啊啊、刘玄策，我回来了，我要将你碎尸万段！姐，快来！有有个死人，看他穿的应该是个要饭的乞丐。妙妙，他还有气，来搭把手。薛彩萍，怎么回事？你救了我，说。是不是东华上仙刘玄策让你这么做的？东华上仙的人，个个下人假意，男娼女盗。你们这么做是变相软禁我。说，刘玄策那个狗东西在哪？啊，我我不是薛彩萍，我我也不认识这个刘玄策。好，你不老实是吧？我现在就杀了你，让刘玄策为你伤心欲绝。呃，我真不是。好，重情重义，不敢出卖他，我现在就杀了你！嗯，这里这么多仙界的人，不好，我中了刘玄策的奸计，有埋伏。啊啊啊啊啊！你看你，饿得连站都站不住。你肯定是饿坏了吧？吃点东西。薛彩萍，你但凡再敢靠近半步，我就算身世重围，也要拉你做垫背。我说你真脑子有病吧？我是看你晕倒在门口，我好心好意把你救回来，你不知恩图报就算了，你刚才差点掐死我，你爱吃不吃？不吃拉倒。这就对了嘛，你慢点吃，吃完还有，我再给你盛啊。你喝点水，别噎着。姐，这个要饭的怎么你了？你脖子？没事没事。这个人他好可怜啊。年纪轻轻的，这里就出了问题。姐，那你打算怎么处置他呀？你帮姐给金属打个电话，然后把他送回家，然后我们去……哎哎，这里的人奇装异服，满街都是四脚跟两脚的怪物。这里不是东华圣界，这是什么地方？王哥，我对你是真心的，你不能离开我。这个话，我是有老婆的，我顺子的六岁，我跟你在一起，我就是图你那点钱吧。这么大一把年纪的，你还以为是真爱？姓王的，你终于得说出实话了，是不是？你赶紧把花我的钱给老娘吐出来，不然老娘不放过你！是什么？你想谁啊？是这这会的姘头？我劝你少管闲事，放开啊！我说多了。我问你答，这是什么地方？这是什么朝代？其实，到到底是谁？是不是二零二四年？看来我已经睡了一万年。东华仙界已经不在了，东华上仙刘玄策也不在
还真是物是人非。已经过了一万年，风华仙剑已经不在了。刘玄策跑了跑了，也全程人事不顾一个人动我灵九明，属于我的冰雪神殿的时代来了。女人，我改变主意了。你想要青春永驻，权倾天下，受万人敬仰。我我我不知道。对，你没得选择，不如我们做一个交易。我告诉你，冰雪宝藏在哪儿。你认我为主，我让你成为我灵九明，在这世间的代人。从此以后，你可以得到金钱、地位、男人，还有美貌。你怀疑我的实力，不过我可以理解。如果突然有一个人跟我说这些话，我也认为他脑子有问题。我先透支你一点利息，仙人伏尔顶，解法受长生，九明神功。呃<音>主人，上官晴愿意为主人做任何事，以后我的命就是主人的。我林九明一万年前的魔尊，行走在这世间确实有些不方便。上官晴会为主人安排一个新的身份，保证没人认出主人原来的身份。这个人叫欧一豪，跟主人年年相仿，是一位顶流明星。现在全家移民到了国外，主人可以利用他的身份抛头露面。我会亲自飞到国外，摆平这件事儿。三年了，要是没有我冰雪神殿的宝藏，没有林九明暗中的扶持，你上官家怎么可能从齐城最底层的家族一跃成为齐城第一大世家？上官晴怎么可能成为上官家族的家主，成为大齐娱乐圈的女大佬？告诉我，我选择相信你。主人再造之恩，我上官晴一刻也不敢忘。我这就去办，保证不留一个活口，让主人满意。等一下，怎么，主人也会心软？一万多年了，我也该活动活动筋骨了。更何况这么有趣的游戏，我怎么能不亲自上场？刘玄策身边有个女人叫林萨萨，她就我对她更感兴趣。我要把她从刘玄策的身边夺走，这比杀了刘玄策更有意思。Where are you the... 妙妙，附近有没有粉丝围堵？收到，请回答。Over。收到，附近没有粉丝，一切安全。Over。刘玄策，我老喜欢你了。听说你要来这里颁奖，我是特地打了三天的地铺，就为了见你一面。谢谢大家的喜爱，我们玄策收到了，谢谢谢谢。玄策，我爱你，你获得年度最受欢迎男艺人奖，我男朋友不敢动，把他打哭了，你知道吗？谢谢大家的支持，那我们要去领奖，麻烦大家让一下。啊！好、啊、好，我们爱你。好好，嗯，跟我们玄策哥哥比，也不怎么样嘛。我也爱你们。林萨萨小姐，你这么优秀，不如离开她，来做我的经纪人。啊，豪哥，你说笑了，您可是大齐娱乐圈第一顶流，我就一个菜鸟经纪人，怎么入得了您的法眼？我是在学习摸索当中，就先拿它练练手吧。林萨萨，你可别不识抬举啊！多少人赶着想当豪豪经纪人，大打出手，都打上头条了。张文晴。你闭嘴，林小姐。你要是觉得上官晴冒犯了您，我可以惩罚她。上官晴，给林萨萨小姐道歉。林萨萨，你可消气、啊！豪哥，你可别让他打，我根本就没把他的话放心上。
这一大早的也不好看，是吧？啊啊啊啊！收起你的狗爪子！你信不信？我废了你的手！李小姐，你看看，我去一趟头发有点乱，帮你整理一下。啊啊啊！刘玄策，你快放手！他可是大齐当红甲子姬，你一个新人，得罪得起吗？光他三个亿的粉丝量，一人一口唾沫，就能把你淹死？我不管，他敢碰你。就要让他受到惩罚。刘玄策，你放不放手？你要再不放手，从今以后我们两个就一刀两断，谁也不认识谁。哎、啊，嗯，刘玄策，你快把我给放开！你别动不动搂搂抱抱的。我不松开，除非你不生我的气了。你现在是明星，公众人物，你要注意自己的言行举止。要是被狗仔拍到，那你事业就完了。我才不稀罕什么事业，要不是为了给福利院筹钱，我才不当什么明星呢。萨萨，我就喜欢你在乎。哎，你们别拍了，侵犯艺人肖像权，李妙妙，你快拦着点儿。哦哦，让他们都删了。别拍了，别拍了，别拍了。萨萨，你别生我的气好吗？好，你牛，我不生气了，我也不敢生气了。你赶紧把我给松开。好一个郎情妾意，让人好生羡慕啊！可是你们很快就高兴不起来了，因为最受欢迎男艺人奖要易主了。上官晴，你说年度艺人最受欢迎奖是谁？就是谁吗？就是，实在不好意思，牛导呢是这次评委会的主席，他可是一个铁面无私、不会徇私、更不会向资本低头的人，所以上官小姐恐怕这次你要失算喽。怎么会这样？牛导，你不是向来不参加这种艺人评选活动吗？今儿太阳从西边出来了吗？我就是怕别有用心的人在这次比赛中动了手脚，所以我过来为玄策保驾护航，还等什么呢？神策，大家都在等你呢。哎哎哎，刘导，着什么急啊？你这次恐怕要失算了。这个奖啊，与刘玄策无缘。我不跟流量明星说话，特别是你这种道貌岸然的艺人。牛导，有些人呢，就是烂泥扶不上墙啊。你这次保不了他。各位，请打开你们的手机，看看今天的娱乐头条。上官晴，肯定是你啊！只有你有那么大的能耐，让玄策几分钟就上头条。你用心险恶，你这是要毁了他！什么？评委刊登了娱乐头条，取消了玄策的评选资格？萨萨小姐，这绯闻一出呀、啊，就再难担任。你还是来当我的经纪人吧。豪哥，这是有人故意陷害玄策。这个时候我不能离开他，我会陪他一起度过这次危机。说大话不怕闪了舌头，墙倒众人推，这仅仅是个开始。如果你连这次危机都解决不了，别到时候你哭着喊着求豪豪收留。姐，出事了，天塌下来了。几大知名品牌都要跟玄策哥哥解约，还要起诉他，让他支付天价赔偿，多多少？一一亿？区区一个亿而已，对我来说不过是毛毛雨。只要你愿意离开他，这一个亿我帮你出，而且我帮你们重新建一个福利院。妙妙，你不是想当明星吗？哥哥可以帮你。姐，你快答应他好吧？你你们不要逼我，我现在脑子很乱。做不了任何决定，你们让我冷静一下。林小姐，你慢慢冷静，我有的是时间，不管多久，我都等你。你的手好凉啊，你一定很绝望，是吧？你受委屈了，都怪我没实力。现在我决定了，无论你想怎么做，我刘玄策都支持你，包括离开我，只要你。开心就好了，林萨萨，擦亮眼睛看看吧。
，这个男人只会耍嘴皮子说漂亮话，遇到事儿什么都帮不上忙，不像咱们豪豪能替你摆平任何事儿，傻子都知道怎么选。牛导，你知道玄策是什么样的人？您帮帮忙，想想办法。我不想离开他，可是一个亿，我我们也拿不出来。哎，李志轩就是这样，一人就是三品，容不得一点负面影响。我说是因为自己的人脉关系，能不能帮他消除点负面影响？玄策，还不快谢谢牛导！多谢。那你们给谢早了，牛导都自身难保了。还想帮别人？这个牛导平时人模狗样的，没想到居然做出这种丑事。呸！那么大年纪了还为老不尊，潜规则艺校女生啊！你们瞎说什么了？再瞎说，我发律师函起诉你们！十几个艺校女生都出来指认你了，你还想狡辩不成？臭女人，是你陷害我！嗯。哎呀！<笑>哎，牛导，我牛导最好的名声就这样完了，完了。牛导，我们走。林小姐，靠山山会倒，靠水水会流，只有靠你自己。我欧一豪很欣赏你，我条件不变，你赶紧做出选择，不然这个人就毁掉了。姐，你快点选豪豪吧，牛导对我们有恩，我们不能让他受连累啊。豪哥。要是想让我当你的经纪人，除了帮我们支付一个亿，我还有一个条件。尽管提。让上官琴还牛导一个清白。上官琴，牛导德艺双馨，为人正直，一定是那些女粉丝痛恨自己没有当上牛导戏的女主角，所以怀恨在心，故意污蔑牛导。你说对不对？对，这就是事实。我马上让他们给牛导赔礼道歉。影视圈这种歪风邪气，不能整。五分钟之内给那些知名品牌打一个亿，让他们撤销对刘玄策的诉讼。是。你不许碰他，刘玄策，金钱、地位、人脉你都没有，你拿什么跟我斗？这场游戏是你输了，你把林小姐输给了我，看到自己心爱的女人从自己身边走，是不是很难受？但现实就是要认赌服输，你说呢？你到底是谁？我们无冤无仇，为什么老是针对我？我是谁？我是欧一豪，大喜娱乐圈的顶楼，是你永远仰望的男人。放手！从现在开始，林小姐就是我的人了。什么你的人啊？我只是答应做你的经纪人。做我的经纪人，就是二十四小时陪着我。刘玄策，我警告。从今天开始，你再敢接近林小姐半米，后果自负。豪哥，刘玄策，你好狠毒呀！我不会让你离林小姐远一点，你就对我下死手。你这样的男人，根本配不上林小姐。刘玄策，豪哥不但帮我们赔钱，还维护牛岛清白，等于是救我们的命。你不但不知恩图报，你还下这么重的手，是我林萨萨看错了你。刘玄策，这就是你的不对了。这次我站豪豪，你赶紧给豪豪道歉。哼，道歉有用的话，那还要法律做什么？故意伤人是要蹲耗子的。刘玄策，你快给豪哥道歉！你真想自毁前程，蹲大牢吗？萨萨，我真的没有啊，是他冤枉我。你一定要相信我。算了，林小姐，我知道你们感情很好，我不想因为我影响到你们的感情。是我自己不小心弄伤了自己，我不会追究的。不行，该怎么着就怎么着。刘玄策，别人不了解你的手段，难道我林萨萨还不了解吗？我刚才都看到你动手了，你快给豪哥道歉，你别惹我生气。萨萨，你相信我，真的没有。刘玄策，你是斗不过我的。从现在开始，林小姐就是我的女人，我会肆意凌辱她。玩弄他，然后拍照片给你，拍视频给你，送给你欣赏。刘玄策，刚才你可以抵赖，现在大家都看到了，你还想说什么？萨萨
，这人满口污言秽语。他侮辱我可以，但我绝不容忍他侮辱你。刚一掌算轻了，他再过分一点，我发誓直接把他废掉。刘玄策，你撒谎！豪豪根本就不是你说的那种人，你分明就是嫉妒豪豪，对豪豪下了死手。好好，我认识齐城第一大壮士王国民，老王出马，必定让他牢底坐穿。算了，林小姐，此事我不追究了，我不想让你伤心难过。萨萨，不管我受多大的委屈，我都会用我的全部捍卫你脸上的笑容。吴一豪，你一而再、再而三的挑衅我，都忍了。萨萨不是你该叫的，你配叫吗？豪哥，你别怕，我保护你。刘玄策，你不是很喜欢打人吗？我就站在你面前，你有种打我呀，把我林萨萨打死算了。萨萨，恭喜你弃暗投明，成为我欧一豪的经纪人。走，我请你去吃饭。刘玄策，你今天是走不出这里了。林萨萨还是太嫩了，真的以为欧一豪会放过你。刚才你殴打欧一豪，我已经拍下来了。齐城第一大壮士王国明马上就会赶到，我会把你送进去，让你身败名裂。挡我者死，我的忍耐是有限的。你要是不想成为一具冰冷的尸体，就给我让开。我。我赌你不敢单独杀人，这样你永远都不会从大牢里出来了。你不怕我上官晴？难道也不怕他吗？上官晴，你赌得起吗？我早就看出来，你只不过是欧一豪身边的一条狗。你为他咬人可以，但你命只有一条，你为他送命值得吗？上官玉珠，我今天不想手相沾血，让开。刘玄策。别着急走嘛，你要是走了就没有好戏看了。玉珠，怎么是你？王国明呢？我刚在大门口碰到他了，他接了个电话就着急忙慌的走了，好像是他老婆发现他金屋藏娇，手撕小三，去晚了就出人命了。上官玉珠，是你，是你把王国明的事告诉了他老婆，你是我上官晴的妹妹，为什么和着别人来坏我的大事？上官玉珠，你为什么要帮我？有何居心？男人啊，就是没良心。我上官玉珠帮了你，不仅没有得到一声谢谢，还要被怀疑别有用心，真是太伤人了。这件事儿你必须给我说法，不然家法伺候。我的好姐姐，其实我更应该叫你一声好妈妈。玉珠，我不是说了，在外面。不许暴露你我的真实关系吗？要是被欧一豪知道，你的命就没了。上官晴，一个六十多岁、每天该跳广场舞的大妈，被人变成了迷人的妖精，跟自己的女儿姐妹相称，每天对着欧一豪摇尾乞怜，靠着他的扶持得到你想要的一切。你以为这是他给你的恩赐吗？玉珠，你再给我一点时间，我一定会想办法摆脱他的。到时候。咱们天高任鸟飞，还不平约？不，我一分钟都不想等。我上官玉珠，凭什么要被别人摆布？我要自己掌握自己的命运。你们姐妹也好，母女也罢，我一点都不想关心你们的家事。你们好好叙旧，在下告辞。刘玄策，你最好别走，因为我接下来要说的事儿是跟你我有关的。上官小姐，我跟你一点关系都没有，以后也没有任何关系。嗯。这可由不得你了，哼，是吗？从来没有人敢威胁我刘玄策，但凡威胁我的，都变成枯骨了。上官小姐，你怎么个由不得我？这个时候，想必林萨萨和欧一豪正在共进浪漫的午餐。别怪我没提醒你啊，酒是色媒人，一会儿他们喝点酒，一定会做些成年人该做的事儿。到时候你可就头顶青青草原了。萨萨绝对不会那么随便。林萨萨不会，但欧一豪会啊。这煮熟了的鸭子，想必他一定不会放过的。上官玉珠，你到底想说什么？我想跟你做一个交易
，我能让欧一豪放走林萨萨，而且是无条件的。既然是交易，那一定有价值。我要付出什么，你才能让欧一豪无条件的放萨萨？跟聪明人说话呀，就是省事儿，一点就透。我的条件很简单，你请我吃一顿饭，地点我来选。刘玄策，你说我这个女人是不是特别贴心？就这么简单？就这么简单。别愣着了，快走吧！去晚了，你的林妹妹可就被别的男人吃干抹净了。不行，玉珠，我不能让你这样胡闹。欧一豪是个魔鬼，你这样会激怒他的，他是不会放过你的。要么给我闪开，要么就去向你的主子告密，让他弄死我。好好，真好，我从没吃过这么贵的菜。喝这么贵的酒，妙妙，你别瞎说话，你喝多了，豪哥子会不高兴的。哎呀，没事儿，我不是那么小气的人。哎，你不想让欧一豪放走林萨萨了？上官玉珠，你分明知道他们就在这里，特意叫我过来，不单是为了帮我，而是想要萨萨误会我。没错，我就是故意的。可你只能乖乖就范，因为除了我。没有人能救得了你的林萨萨，不信你走走试试。哼！我说是谁呢？原来是刘玄策，真是咬人了狗不露牙齿。这转头就搭上了上官家二小姐，这是攀上高枝吧？豪哥，你不了解他，他不是那种人。也许他有事找上官玉珠，也说不定呢。我的小祖宗，你可真是要了姐姐的命！只要我闻到你的味道，我就觉得自己要发疯。好你个刘玄策，我还一直担心你，你倒好，跟上官玉珠跑到这里风花雪月来了。男女授受,受不亲，上官小姐，请你自重。如果你再这样的话，我扭头就走。萨萨的事，我自己想办法。好啦，刚才只不过是跟你开个玩笑，你不要生气嘛。接下来咱们就老老实实的喝酒。希望说到做到。美丽的林小姐，不要再为这种人苦恼了。我请你跳一支舞，我想看到你美丽的笑容重新绽放在你的脸庞。啊！萨，刘玄策，我让你跟上官玉珠约会，我踩死你！你为林萨萨牵肠挂肚，生怕你的小白兔被大灰狼给吃了。可是人家呢，却乐不思蜀。哎，你还别说，这两人看起来还挺般配的。玉珠，我们去房间。小祖宗，你怎么忽然开窍了？啊、哦，原来是利用我来气你的小情人了。哼，刘玄策，你这是在玩火！我上官玉珠要榨干你。一万年了，我刘玄策还是童子身。那今晚就看一下，是你榨干我，还是我称霸你？我们手底下见真章。那你可要小心了，只有累死的牛，可没有耕坏的地呀、啊！哼，豪哥，不就是开房吗？对于我们现代人来说，多大的事儿啊！走，咱们去他们隔壁，把他们给比下去。好呀，我开一瓶罗曼尼康迪，喝到微醺，可以增加情趣。<笑>刘玄策，你这下玩大了吧？还不快去跟你的小女朋友低个头，认个错！告诉他你是在演戏，再好好哄哄他，给他个台阶下，这事儿不就过去了吗？要不然呀，你的林妹妹可就要被别人吃干抹净了。又不是我错，我认什么错？煮熟的鸭子就剩下嘴硬了。啊啊！走，我们上房间。
豪哥，人家都已经忍不住了呢。嗯。哼！哎呦，错！哦，快点哦！刘玄策，你这是有了新欢忘了旧爱。你放心，我会替你好好照顾萨萨，让他知道什么是真正的男人。亲爱的，快点吧，人家都已经等不及了，不要再为这种无关紧要的人浪费时间了。走，走吧，无关紧要的人，对他来说你无关紧要，对我可是紧要的很呢、啊。哼，哼，嗯，啊，林萨萨，你果然在利用我。对不起，豪哥，我叫他帮帮忙，帮我气死刘玄策，他这个大渣男，他敢背着我找女人，我要让他知道我林萨萨也不是吃素的。我就不信刘玄策听到这段能忍得住。<笑>隔壁啊，都已经开始了，你的女人早都被吃干抹净了，你还在等什么呢？来吧。我只不过是气气你，你倒是心急，你倒已经先吃上了。男人，男人固然没有一个是好东西啊。啊？嗯、啊呃，豪哥，我不是说你啊、嗯，你不是个男人。哦，不是，你不是个东西。哦，不是我，我就是想说，刘玄策他是个大渣男。嗯嗯嗯、豪哥，你你别误会啊，我我对你没那个意思。我对你有那个意思，你说的对，这世上男人没一个好东西。但这世上哪有不偷心的猫啊？刘玄策背叛你，你就得报复他。我作为你的老板，很乐于帮你这个忙。豪哥，你快放开我！你要是再不放开我，我就喊人了。你喊啊！你越喊我越兴奋。更何况是你主动邀请我来的。这孤男寡女共处一室，你喊的声音越大，别人只会认为你到达了快乐的巅峰。豪哥，我求你了，我我真的不喜欢你，我不能跟你做那种事。林萨萨，你马上就会喜欢我的，看我的眼睛。天地无极，乾坤借法，开天眼。萨萨，喜欢这种感觉吗？喜欢。接下来的事你会更喜欢。刘玄策这个木的，一万多年了还是个畜，根本没有跟你深入交流。这样的男人哪懂女人？女人不光要疼爱，还要肆意的玩弄她，把她送到快乐的巅峰。这样的女人才离不开你，刘玄策，你放心吧。我会替你好好调教你的女人，毕竟我们认识一万多年，这点小忙我还是要帮的。天地无、哎，刘玄策，你别再试了。这三年来，我妈为欧一豪搜集了无数天才地宝，都被他祭奠到了那个血骷髅吊坠里。这个骷髅吊坠应该是末法时代最强的法器，有他在，你的天眼不会成功的。长官玉珠，我已经请你吃饭，我答应你的都做到了，你答应我的迟迟不做，还任由欧一豪欺负萨萨，你说，你为什么一直在算计我？你跟欧一豪压根就是同伙，我说的对不对？刘玄策，你真是个无情的男人！我上官家是齐城第一大家族，可以调动无数人脉。想算计你一个万年前的古人，没背景没根基，还不是跟吃饭喝水一样简单？我上官玉珠想算计你，用一百种方法，为什么要选择这种最愚蠢的方法？我不相信你会真的帮我。不管你信不信，我自己已经信了。刘玄策，你给我看好了
。我跟欧一豪是大学同学，我们曾经在一起过一段时间。我刚从国外回来，前几天我在餐厅偶遇了欧一豪，他居然没认出我。那可能是你电话开到排异时没认出来，根本没有多大变化。而且我们分手后一直都有联系，直到三年前他们家忽然就搬家了。还更换了所有的联系方式，还有，以前欧一豪根本不敢吃辣。我发现这个欧一豪居然无辣不欢。喂，你是谁？你想干什么？哼，我是谁不重要，你是谁才重要。你对欧一豪一家人做了什么？想必你自己心里清楚。废话我不多说，我有两个条件，只要你能做到。我就保证这件事到此为止，没有人会知道你的秘密。你吃了雄心豹子胆呐，敢跟我欧一豪提条件？你不知道上官晴是齐城的城主吗？我杀了主人，你是不是想让我让上官晴把你挖出来，送你去投胎？我敢给你提条件，就是做好了万无一失的准备。上官晴是查不出我的身份，而你，嗯，你不敢赌，因为赌输了，你的秘密就会云尽皆知。你说。一放林萨萨离开你的公司，二消除刘玄策的负面新闻，这一点也只有你能做的。刘玄策，果然是你，老子他妈阴沟里翻船了，被你的外表给蒙骗了。用屁股想我也不会是刘玄策呀、啊，我要是刘玄策，知道了你的真实身份，他跟你仇深似海，还会留着你过年。你把那个女人交出来，我就答应你。不可能，她存在一天，我就安全一天。我已经送他远走高飞了，你永远也别想找到他。少跟我废话，给你十分钟办妥这两件事，不然我就会手一抖，把你的黑料发的全网都是。心存侥幸，那你大可以试试。我一好，竟然是零九年，所以每次见到他，我的心生厌恶。他一而再、再而三的挑衅我，他千方百计从我身边抢走萨萨、林素莲，新仇旧恨，今日我们就了结清楚。刘玄策，林九明比你早醒来三年，这期间他一直靠吸食人血恢复，他背后是整个上官家，你现在斗不过他，你会没命的。让开！你不在乎自己，就要在乎林萨萨吧？林九明是个不择手段的人，他会对林萨萨和爱心之家的人下手，到时候再后悔可就来不及了。啊你！哎，豪哥，没想到你还有这种嗜好，喜欢看人家做运动，你不会是不行吧？不好意思啊，你们俩就当我不存在，继续继续啊。哎，不是他们。还会是谁呢？刘玄策，今天算你运气好，下次你就没这么自卑，多等着。玄策哥哥，恭喜你，现在有一条仅次于豪豪的顶流塌房了。现在网上全都是他的负面新闻，帮你吸引了火力，而且有人发了个帖子，我发给你看。嗯这个帖子啊，在网上疯传，你的人气暴涨，甚至盖过了豪豪。那几家要跟你解约的知名大品牌口风都变了，说要给你涨代言费。好几家影视大佬要把这个故事拍成电影，指名要你当男主角。这活你接不接？这是林九明做的。你们虽然是仙魔，但现在是末法时代，你们又身受重伤，跟凡人也没太大区别。他也怕被别人发现。成为过街老鼠，人人喊打。我去找萨萨。哎，臭男人，提上裤子就不认人了。不过你是跑不出我上官玉珠的手心的，萨萨。你醒醒啊！刘一豪究竟对你做了些什么？你能听到我说话吗？
，怎么会没用呢？看来只有用仙人血，一血破万法。嫂子，喝了仙人血，你就能恢复如初。喝吧，嫂子，快点喝吧，嫂子。哦，一豪，你个臭流氓，你居然想非礼我！刘玄策，怎么是你啊？啊！刘玄策，你知道我为什么要打你吗？是我不好，我来的太迟，让欧一豪得逞了。如果你心里还有气的话，你尽管打我，想打多少拳都可以。不对，都怪我见你跟那个欧一豪跳舞，所以我才跟玉珠做戏，故意气一下你。也不对。我是觉得这样一边不好看，哼！哎呀，这样两边才对称。青春满街春风吹，军妈妈。四哥，我的好闺女救我！苏国强，你怎么找到这儿来？你就先不要问我怎么找到这，你现在快救救爸爸，爸爸把自己都输掉了，他们要摘掉我身上的零件，我的零件摘掉了，那还能活吗？嘿嘿，苏国强，你很能躲。居然躲到这儿来了，让我一顿难找啊！来人呐，摘腰子！莎莎，救救我！我不能没有腰子啊！我跟你阿姨刚结婚，不能让她守活寡啊！苏国强，我早就跟你说过，你迟早把自己给堵进去，你就是不听。你现在知道了，管了，不就是一个腰子吗？摘了，让你长长记性。林妹妹啊，你也真舍得呀，不光腰子。你把身上所有部位的零件都是我们的了啊！<笑>不过你放心，我会把它伺候好的，把它养得白白胖胖，随时摘零件。莎莎，你这个不孝的女儿，你不管爸的死活，养活你还不如养活一条狗。现在他们把我当畜生呀，想摘零件就摘零件，我现在活着还有什么意思？我现在还不如死了算了。爸，爸，快！快送医院啊！林妹妹啊，节哀吧，赶快拉殡仪馆吧。哎，老苏啊，我没想到你有这么刚烈的一面啊！你这一走倒是一了百了了，我的钱全部打水漂了呀！哎呀，还愣着干嘛啊？身体正热，看什么理念可以用的？你们谁敢动他，我就跟谁不死不休。上上。哎呀，爸，我错了。你醒醒啊！我也不该不理你。妈已经没了，你现在也没了，那我就真的成孤儿了。刘玄策，你不是东华上仙吗？你们仙人神通广大，求求你帮帮我，救救我爸，好不好？好。天地无极，乾坤借法，时光倒流。心灵之力不够了，我不能眼睁睁的看着他伤心啊！<笑>时光倒流，苏，莎莎，我的好闺女，救我！莎、啊、莎，我的好闺女，救我！哎，刘玄策，你怎么了？脸色怎么那么难看啊？莎莎。接下来我说的话非常重要，你认真听着。苏国强是你爸爸，无论他做了什么错事、蠢事，一定要原谅他，不然你会遗憾终生的。你能做到的话，你就点点头。嗯，我虽然不知道你在说什么，但是我相信你，我会按照你说的去做的。你别光顾着自己说话，也不看我一眼，把不当空气一样存在啊，苏国强。你是不是赌博赌输了，把自己输给高富帅了？他要摘你身上的零件，对不对？哎，我怎么知道这些？你把我的话说完了，那我还说什么呢？哎，先别忙着把人带走，他欠你多少钱，我们两个还。哎，既然你说了我想说的话，我就不多说了。哎，林妹妹，这个人能不能替你做主啊？只不过就是割掉一个腰子。正好你们哥了，让他长长记性。苏国强，是你爸
，无论他做了什么错事、蠢事，一定要原谅他。高富帅，他欠你多少钱？我给。还是我贴心的小棉袄啊！爸这次闯下这么大的祸，我想你不会管爸的。今天啊，是我苏国强最开心的一天。苏国强，你是不是说过养我还不如养一只狗？没有这事，没有这事。嗯，好像我记得说过这句话。哎呀，哈哈哈哈这父女俩真有意思，一唱一和，还真热闹。说相声呢，演戏呢，苏国强欠我们八千万，你给，你给得起吗？什么？八千万，苏国强、高富帅，你们两个该不会是合伙起来坑我的吧？虎毒还不食子呢，你居然这么对我，你对得起我死去的妈妈你？莎莎，我苏国强再不是人，<笑>也不能连外人来欺骗我女儿呀！苏国强，这事儿你还真干得出来？高富帅，你想怎么着就怎么着，我不管了。莎莎，不可，你忘记我刚刚跟你说的话了吗？不留遗憾，苏叔，八千万不是小数目。萨萨怀疑你是很正常的，能不能具体说一下你的钱是怎么输的？苏国强，你老实交代，你早就把家底给赔光了，你根本就没有本钱，你拿什么去赌？说实话，本来我手里没有钱，就在前几天啊，有个女人找到我，从我手里的一百万收走了一件古董。那女人呐、啊？长得真是太好了，该胖的地方胖，该瘦的地方瘦。哎呀，真是长到男人的心坎上去了。哎呦，美女，我怎么没见过你啊？走错门了吧？你今年多大了？你成家了没有啊？你就是苏国强苏大哥吧？听说你这里有幅古画，不知道能不能割爱卖给小妹？不瞒妹子。这幅画好多专家鉴定过，都是仿品。妹子要是诚心要的话，给我一万块就当照顾哥、啊。我出一百万，一手交钱一手交货，人货两清，不许反悔。你说什么？一百万？嗯，妹子，你再说一遍，我听错没有？我没听错，就是一百万。那专家看走眼了，这是正品啊！专家鉴定的没错。这幅仿品确实是家父所画，后来流露到了外头，所以这幅画对家父来说意义重大。我出一百万也算是图个好意。苏国强，你脑子呢？不觉得这一百万来的非常的蹊跷吗？本来你没钱，你就输个万八千，你现在有了这一百万，你一口气就输了八千万，这一百万就是你的催命符。我真是作用蒙了心，世上哪有这么好的事啊？我还以为这个人是个菩萨呢，没想到啊，真是黑白无常，拿公公的命来了。苏叔，你仔细辨认一下，用一百万买你画的是不是这个女？是的，就是她，华晨飞，我都认得出来。上官琪，怎么会是她呢？我知道一定是欧一豪的阴谋没有得逞，就派这个女人来害我爸。但是我不明白，他们为什么要一再的为难我们呢？欧一豪就是当年冰雪神剑的大魔头林九明，原来是他，那一切就解释得通了。就算你们知道是我做的，又能怎么样？神秘人说了，让我不要对你们俩下手，可没说我不能对你身边人下手。我这不算违背誓言。林萨萨，高富帅是我们的人，所以你老爸欠我们八千万。我查过你们了，没说八千万，就是连八十万，你们也没有。林萨萨，我要让刘玄策这个高高在上的东华上仙跪在我面前颜面尽失。我就可以考虑放了你吧。你可要想清楚了，男人有的是，爸爸只有一个。我给你一天时间，我期待你的选择。哼，哈哈哈哈哈！走。哎呀，林妹妹啊
，你别怪哥哥。哥哥也是拿着饭碗受人管的，其实哥哥也是个好人呐、啊。那些坏事都是他们逼我做的。滚！哈哈，好嘞。刘玄策，闺女，先别说话，我就问他一句话。小伙子真心喜欢莎莎，不会让她哭鼻子，也不会像我一样不争气让她绝望，是吧？叔叔，漂亮话我不会说，但我可以向你保证，我刘玄策就算是受伤，也不会让莎莎伤心。即使是丢了自己的命，也要护她周全。莎莎没看错人。我苏国强这辈子做了不少错事，负了妻女。可我苏国强再混蛋，莎莎也是我最爱的女儿。现在她有了着落，我也可以放心的走了。我苏国强也是个男人，不会让自己女儿难做。莎莎，能活一口气，活成一炷香。莎莎，我苏国强死也不会拖自己的女儿的后腿。我害得你够苦了，可不能再害你一辈子了。我苏国强贱命一条，八千都不值，八千万欧一毫，上官晴，你们吃屁去吧！想害我女儿，准备从我的尸体上踏过去。爸，爸，哎，这墙是高个低呀，像棉花一样，我还就不信了。我撞，我撞撞，我撞，我撞，我撞撞。哎，爸爸爸，你可别再撞了，再撞你是死不了。可刘玄策去给阎王当女婿去了。小伙子，你何必呢？我苏国强贱命一条，他们要就让他拿去吧。你这样一救，这可是八千万，八千万你能拿得出来吗？事到如今，为了救苏叔的命，我只能委曲求救上官玉珠了。那可不行，刘玄策，你不许再跟上官玉珠有任何的瓜葛。你这不是吃软饭吗？你可是东华上仙啊！你怎么能受这种屈辱呢？现在人命关天，为了你，为了苏叔，委屈一下自己又怎么样呢？彩冰，我有一个不情之请，我想把冰瀑玉棺卖掉，来救苏叔的命。我知道这样对你非常的不公平。可是我们现在也没有什么办法了，彩萍姐姐，对不起啊。玄策哥哥，苏国强是我这一世的父亲，我也该尽一份孝。冰破玉棺，你尽管拿去。你不错，替我照顾好玄策。彩萍姐姐。哼，刘玄策，为了这个女人，你可是把我当牲口耍。你可知道，为了得到齐宝斋的邀请函，我也是要冒着被林九明发现的危险的。你就不能补偿一下人家？嗯嗯，哎，上官小姐，这个补偿你也不亏吧？得，由外人看着，我是一点便宜都占不上，请吧。谢谢。来者直播，没有邀请函，混进来的，打断狗腿丢出去，请吧。各位，有一位神秘的客户交给我们一件大宝贝，是一个玉棺，没搞错吧？我们还不想死呢，谁会买棺材？你们齐宝斋是不是太过分了？哇哦！果然是绝世大宝贝啊！赶紧出价吧！起拍价五百万，每次加价不能低于一百万。开拍！我出一千万。这位大哥出一千万，还有比他更高的吗？一千万一次，一千万两次。等一下，我出两千万。我出五千万。五千一百万。欠两百万。欠五百万。
五千六百万，五千八百万。看大家出价的情况，这个价位应该就是大宝贝最终成交价，五千八百万一次。萨萨别担心，如果冰铺鱼竿不够，我再把彩屏剑卖掉。那怎么行？彩屏剑是彩屏姑娘在这世上唯一的物件了。这些都是身外之物，再珍贵也比不上苏叔的命。五千八百万第三次，七千万。我看谁敢跟我抢东西！还是这位大哥识货，大宝贝就该是他，都没人敢跟他抢了吧？七千万一次，这人疯了吗？花七千万买一个棺材，这是着急死吗？七千五百万，刘玄策，你疯了？自己的东西自己买，再说把你卖了，咱也拿不出来那么多钱啊！嫂子，放心，刚刚在后面开价的是林九明。只有他知道冰坡鱼竿的珍贵，他对冰坡鱼竿势在必得。我故意抬高价，让他多出点血。原来他对我爸下手是为了得到冰坡鱼竿。疯、嗯、了，疯、嗯、了，真、啊、的是疯了。了八千万，敢跟我林九明抢东西，就算你拿到了，我也会让人抢过来，然后再吸干你的血。把你变成人干，这位大哥，你还出价吗？八千万一次、哎，干嘛呀？我们钱还没拿呢。别说话，快走！我们被人盯上，钱会打到我们的头上。哦哦，八千万第三次成交。喂，老头老太太，你们见没见过两个人从七宝站出来啊？一个男的，一个女的。什么？你老婆为你生了一对龙凤胎，一查都不是你亲生的。<笑><笑>哎呀，小伙子，生孩子都已经那么辛苦了，你还在乎是不是你亲生的？这要想生活过得去，头上总得带点绿。你就是活腻歪了。<笑>哎呀，哎呀，哎呀，打打人了，打老人了！哎呀，跑跑跑，快跑！这冰魄玉棺不愧是东华仙界至宝，我才在里面躺了半天，就比我吸十个人的鲜血还要强。可惜末法时代，外面天地大变，仙气之灵少，这样下去，恐怕要再过千年，我才能恢复如初啊！上官晴，你不要告诉我你又把人跟丢了，你真是越来越没用了。你当初那个机灵劲儿呢？你不要站的茅坑不拉屎，看来我得换一个人间代理人了。主人，要打要罚随便你，请您不要换掉我，给我一个机会，我再也不会错了。你们这些凡人的血效果太差。我要留玄策的仙人血，有了仙人血，再加上这冰坡玉棺的加持，不出三年，我就能恢复如初。上官晴，去把那个人带进来。哎呀，妙门妹妹，你长得这么可爱漂亮，我们的星系缺个女二号，有没有兴趣？真的吗？真的可以演戏吗？但是呢，凡事要获得就得付出，这叫等价交换。需需要托吗？在这里。要托也是他托呀，我对你这种少女提不起任何兴趣。那我需要做什么？帮我对付刘玄策，我需要他的仙人血疗伤。事成之后。我会把你迁入我的公司，上官集团会动用所有的资源，把你捧成娱乐圈的玉女天后，怎么样？条件是不是很诱人？不行的，玄策哥哥平时对我们这些孤儿很好的，而且玄策哥哥受了伤，萨萨姐会很难过的。林妈妈和萨萨姐对我们恩重如山。
我林妙妙不能做对不起他的事。妙妙妹妹，你要答应我，这个合同就是你的。你不是一直想进娱乐圈吗？现在娱乐圈混得风生水起，过了这个村可就没这个店了。林妙妙，男人嘛，旧的不去，新的不来。你飒飒姐值得更好的。等你成了玉女天后，就能好好报答她。到时候有多少好男人，尽管他挑选。不行啊，我觉得这样对玄策哥哥太残忍了。好吧，人各有志，我不为难你了。上官晴，把合同撕了。嗯嗯。哎，这就对了，妙妙妹妹，人不为己，天诛地灭，刘玄策。你的死期到了，苏国强，你这又是搞什么幺蛾子？快起来，你别给我丢人现眼！苏叔，你这一辈我晚辈承受不起，快起来，承受得起，你必须承受得起。你救了我苏国强的命，从今以后啊，你就是我大哥，我就是阿弟，我苏国强任你猜拳，眉头都不会皱一下。那那那可不行，那你这不是差辈了吗？这事儿我可不能同意、啊。莎莎，我懂你的小心思，怕我跟老大结拜，就不能和他在一起了。对吧，莎莎？各过各的，一点都不妨碍。苏叔，莎莎，我先出去一下，有点事儿。林九明，妙妙在哪里？我要跟他说话，确认他还活着。玄策哥哥，快来救我！林九明他不是人。城东郊区仓库，我只等你十分钟，晚一分钟，他身上就少一块肉。<笑>嗯、十分钟已经到了，嗯嗯、你的玄策哥哥还没来。看来你的玄色哥哥根本不在乎你，先从哪里开始呢？你这小脸蛋皮票吧，就从这里开始。你可不要怨我，要怪只会怪你玄色哥太慢了。<笑>哎，林九平。林九明，快出手！我刘玄策赴约而来，快把妙妙给放了！想救他，那要看你的拳头够不够硬。好，那我们就继续万年之前的宿命之战。新仇旧恨，就在今日了结吧。赢了，你把他带走；输了，把命留在这儿。哼，这，这，嗯，不。住手！快！老子！我！我！我！啊！咻！杀！啊！啊！你刘玄策还是这么废物，什么东华上线，你干脆改名叫废物算了。不管刘玄策废物不废物，不是还把你熬倒了吗？只要能把你熬倒，最后赢的就是我刘玄策。不好，刘玄策，你还留了后手。妙妙，快拿剑杀了他！哦，哼，妙妙，为什么？玄策哥哥，对不起我，一个什么都没有的孤儿，想要得到自己想要的一切，只能靠出卖自己的灵魂。你放心，每年的今天，我都会给玄策哥哥烧纸的。
，把刘玄策给我带走。刘玄策，刘玄策，刘玄策，彩萍姐姐，快告诉我，刘玄策他是不是出事了呀？不然他不会把你一个人扔在这儿。心灵妙妙帮林九明引来玄策，还用彩萍剑杀了玄策，后来被林九明把玄策抓走了。上官玉珠，林九明把刘玄策给抓走了。我想来想去，只有你才可以救他。你不是喜欢他吗？这次你一定要救他，不然他会没命的。我是喜欢他，可他刘玄策喜欢的是你林萨，根本就懒得多看我一眼。这样绝情的男人，我为什么要救他？救他对我有什么好处？我林萨萨知道你想要什么，只要你答应救他，我愿意离开他，让他跟你在一起，这买卖划算，成交。<笑>仙人的血果然美味，比凡人的血强百倍千倍。刘玄策，我可得好好谢谢你。等我吸干你的血，我就恢复无处，到时候我重振整个冰雪神殿，整个大齐都是我。为了好好谢谢你。我会替你好好照顾萨萨，我不许你碰萨萨，不然我刘玄策一定将你碎尸万段。这，将我碎尸万段，你这辈子没结果，你还等下辈子？主人出事了，欧一豪的前女友突然出现在了齐城。玄策，你再忍耐一下，我很快就来救你。上官晴，你这身胆子越来越大，人都能认错，浪费我时间。再有下一次，我吸干你的血。啊嗯、啊，你给我做什么？没什么，只是给你加了点料。这是狗血，专破你的九明邪功。玄玄策，妈，我们成功了。林九明现在已经是一个活死人，再也威胁不到我们上官家。玉珠，你冒着生命危险来救他，究竟图的是什么呀？就是为了成全他和林萨萨吗？妈，爱一个人并不是非要占有，把他捆在自己身边，只要他开心、嗯、快乐就行了。走，玄策，我送你去找你的林萨萨。来。嗯萨萨，我林萨萨，我被林九明抓了，是玉珠救的我，我满心欢喜的来见你，你竟然跟这些野男人搞在一起，你这样做对得起我吗？刘玄策，你才知道，我林萨萨一直都是这种女人，我对男人上瘾，我一天都离不开男人。哎，你要是不介意的话，咱们可以一起呀、啊。咱们一起来个双龙戏凤啊！林萨萨，你这个不知羞耻的女人，今日我刘玄策跟你恩断义绝。玄策，玄策，这种水性杨花的女人不值得你为她伤心。我上官玉珠会一直陪着你的。哎，你看我配合的怎么样？滚！啊啊，滚滚啊，滚滚滚滚滚滚！玄策哥哥，萨萨终于把你给弄丢了。<笑>
，莎莎，别犹豫了，今天是刘玄策和上官玉做的大喜日子，现在你不把他抢出来，可叫后悔一辈子。莎莎，你听到没有啊？啊，爸，你刚才说什么？哎，魂都没有了。刘玄策他是个人，他不是个物件，你该把真实事情告诉他，你不该隐瞒他。这是我跟上官玉珠的协议，我不能违背。上官小姐有权有势，玄策又是东华上仙，他们俩才是绝配，总好过跟着我一起打宫墙吧。二拜高堂，玄策哥哥，以后你可一定要很幸福，很幸福。你若安好，便是晴天；不然，对不起我林飒飒的黯然离场。对吧？刘玄策，你什么意思？来人，他不拜，暗指他也要拜。刘玄策，你要是敢悔婚，就要承受我们齐城第一大家族上官家的怒火。你可想清楚了。不信你后来没结果。